வணக்கம் நான் வீட்டில் ரெஸ்லிங் இந்த ரெஸ்லிங் அப்படின்ற வார்த்தையை பெரும்பாலான இந்தியர்கள்கிட்ட சொன்னாலே உடனே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப் டபிள்யூ டபிள்யூஇ இந்த நிறுவனத்தை பற்றி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க ரெஸ்லிங் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஆ பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கேன்னு கேட்டால் டிவியில் டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப்ஐ பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஃபேமஸான ரெஸ்லரோட பேருங்க நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் உடனே இந்த அண்டர் டேக்கர் ராக் ஜான் சீனா இவங்களுடைய பேர் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ இந்தியர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அந்த டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப்போட ஒன்று நினைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா சொல்லலாம் நம்ம அதை பல வருஷமாக நம்ம அந்த ஷோவை வாட்ச் பண்ணிட்டு வரோம் நானும் பார்த்துருக்கேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாடிலாம் அது உண்மையான சண்டை அப்படின்னு நம்ம நினச்சி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அவேர்னஸ் நிறைய ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சரி இது உண்மையான சண்டை இல்லை ஒரு ஸ்டண்ட் ஷோ தான் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷோ தான் ஒரு நல்ல மியூசிக் இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும் உள்ளே ஒரு ஸ்டோரி லைன் இருக்கும் ட்ராமா மாதிரி போவோம் ஒரு ஹீரோ இருப்பார் ஒரு வில்லன் இருப்பார் சரி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இந்த நிறுவனம் சராசரியாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவு ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த ரெவன்யூ மெயினாக எங்கேருந்து வருது டார்கெட் ஆடியன்ஸ் எங்கேருந்து வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவிலருந்து இந்தியாவில் இருந்தோம்னா இதை மெயினாக விரும்பி பார்க்குறாங்க அது இந்தியாவில் மெயினாக இந்த டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப்ஐ விரும்பி பார்க்குறாங்க அப்போ டார்கெட் ஆடியன்ஸ் மெயினாக நம்ம நாட்டில் இருந்தால் இந்த டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப்க்கு சப்ளை ஆகுது அப்போ இந்த அளவு இவங்க ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா அது மெயின் காரணம் இந்தியன்ஸ் நம்ம இதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுறோம் சரி இப்போ இந்த நிறுவனம் டபிள்யூ டபிள்யூஇ அப்படிங்கிற பேரில் இயங்குது அதில் ரெஸ்லிங்கிற வார்த்தை இருக்கா ஆனால் இவங்க நடத்துறது உண்மையான ரெஸ்லிங்கா இது உண்மையான ரெஸ்லிங் கிடையாது சொல்லப்போனால் அது உண்மையான சண்டே கிடையாது உண்மையான ஸ்போர்ட்ஸே கிடையாது அதனால தான் அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்ற வார்த்தையும் வச்சுட்டாங்க அப்போ உண்மையான ரெஸ்லிங்கிறது என்னங்க உண்மையான ரெஸ்லிங்கிறது ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஃபார்ம் எப்படி பாக்ஸிங் அப்புறம் மற்ற ஆர்ட் ஃபார்ம்லாம் சிலம்பம்லாம் இருக்கோ கராட்டே குங்ஃபூ இதெல்லாம் இருக்கும் அதே போல் இந்த ரெஸ்லிங்கிறது ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஃபார்ம் இது பத்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தே உருவான ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஃபார்ம் மெயினாக அந்த ஈரான் ஈராக் அதில் அந்த காலத்தில் அந்த பேபிலோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம் அங்கே உருவானதாக சொல்கிறாங்க மெயினாக அது வெஸ்ட் ஏஷியா இந்த ரீஜனில் இது வந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் அந்த கிரீக் எம்பயர் ரோமன் எம்பயர் இந்த நாடுகள்லாம் கூட ரெஸ்லிங் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தது அந்த காலத்தில் இந்த கிரீக் ஒலிம்பிக்ஸில் ரெஸ்லிங் ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தது இது பார்த்திங்க நியூடு அதாவது ட்ரெஸ் இல்லாமல் அந்த கிரீஸ் நாட்டுக்குள்ளே இவங்கெல்லாம் ரெஸ்ல் பண்ணுவாங்க இந்தியாலேயும் ரெஸ்லிங் ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸாக இருக்கு இந்தியன் ரெஸ்லிங்கை பார்த்தீங்கன்னா மல் யுத்தம்னு சொல்லுவாங்க மல் யுத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த முகலாயர்கள் இந்த முகல் எம்பரஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஈரான் ஈராக் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டைலையும் இந்தியன் மல் யுத்தம் இந்த ஸ்டைலையும் கம்பைன் பண்ணி குஸ்தி அல்லது பெஹல்வானின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரெஸ்லிங் ஸ்டைலை உருவாக்குனாங்க குஸ்திக்கும் மல் யுத்தத்துக்கும் பெருசாக அந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் சிம்லர் தான் இது இல்லாமல் ஒலிம்பிக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்லிங் இருக்கு இதில் ரெண்டு மெயின் ஃபார்ம் இருக்குது ஒன்று ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரெஸ்லிங் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று கிரேக்கோ ரோமன் ஸ்டைல் ரெஸ்லிங் சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே நான் ரொம்ப போக விரும்பல ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ரெஸ்லிங் அப்படின்ற இந்த மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஃபார்ம் நான் சொன்னது போல் இந்தியன் ரெஸ்லிங்னு சொல்லக்கூடியது இந்த மல் யுத்தம் இதுதான் நம்ம இந்தியன் ரெஸ்லிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ இந்தியர்களாகிய நாம் இந்த டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப்ஐ பார்க்குறோம் நான் சொன்னது போல் நம்மளாம் பார்க்குறனால தான் இந்த கம்பெனிக்கு இந்த அளவுக்கு ரெவன்யூ வருது ஆனால் இது ஒரு உண்மையான ஸ்போர்ட்ஸா ஸ்போர்ட்ஸ் கிடையாது இது ஜஸ்ட் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷோ தான் ஒரு ஸ்டண்ட் ஷோ தான் சரி இப்போ இந்தியா உள்ளேயே ஒரு ப்ரோ ரெஸ்லிங் லீக் அப்படின்ற ஒரு லீக் ஆரம்பித்தாங்க எப்படி கிரிக்கெட்டுக்கு ஐபிஎல் இருக்கோ அதே போல் இந்த மல் யுத்தத்தை வளர்க்கலாம்னு சொல்லி இந்த ப்ரோ ரெஸ்லிங் லீக் அப்படின்ற ஒரு லீக் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இந்தியாவில் ஆப்ரேஷனில் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் இந்த ப்ரோ ரெஸ்லிங் லீக்னுடைய ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் நான் நான் சொன்னது போல் டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப்ஓட ரெவன்யூவில் ஒரு வருஷத்துக்கு சராசரியாக ஒரு ஒன் பில்லியன் டாலர் ஆனால் நம்ம நாட்டில் உருவான அந்த ரெஸ்லிங் அதை ப்ரொமோட் பண்ணுற அந்த ப்ரோ ரெஸ்லிங் லீக்னுடைய வருமானம் ஒரு வருஷத்துக்கு வெறும் நூறு கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் அப்போ இதை நம்ம என்ன உணர்கிறோம் இந்தியர்கள் நம்ம சொந்த ரெஸ்லிங் மல் யுத்தத்தை நம்ம ஆதரிக்கிறோம்னா ஆதரிக்கிறது இல்லை நம்ம வெளிநாட்டு கம்பெனி நடத்தக்கூடிய அதுவும் போலியா ரெஸ்லிங்கிற பேரில் நடத்த
யூபியினுடைய ஃபார்மர் சிஎம் முலாயம் சிங் யாதவ் அவரே ஒரு ரெஸ்லர் தான் அது இல்லாமல் மகாராஷ்டிராலேயும் ரெஸ்லிங் ரொம்ப ஃபேமஸ் நான் சொன்னது போல் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மன்னர்கள் எல்லாருமே இதை ஆதரிச்சாங்க மராத்தாஸ் ஆதரிச்சாங்க முகல் எம்பரஸ் ஆதரிச்சாங்க ஸோ இந்த ரிலீஜன் இதெல்லாம் தாண்டி காஸ்ட் இதெல்லாம் தாண்டி எல்லா மன்னர்களுமே அதை ஆதரிச்சாங்க ஆனால் இன்னைக்கு தேதியில் நம்ம தான் அதை அந்தளவுக்கு ஆதரிக்கிறது கிடையாது நீங்கள் டிடி ஸ்போர்ட்ஸை ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெஸ்லிங் போவோம் ஆனால் நம்ம நிறைய பேர் இதை பார்க்குறோமா இதை பார்க்குறது டபிள்யூ டபிள்யூஎஃப் தான் பார்க்குறோம் சரி இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்த ப்ரோ ரெஸ்லிங் லீக் நடக்கும் அதையும் நம்ம பார்க்குறோமானா அதையும் நம்ம நிறைய பேர் வாட்ச் பண்ணுறது அப்போ இந்த தப்பு பார்த்திங்கன்னா மக்கள் மேலே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்னென்னா அந்தளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை இந்தியாவினுடைய ட்ரெடிஷ்னல் அதாவது பாரம்பரியமான இந்த மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஃபார்மை பற்றி இந்தியர்களாகிய நமக்கே ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்குது இந்தியா நம்ம பார்த்திங்கன்னா வருஷம் வருஷம் அந்தளவுக்கு மெடல்ஸ்லாம் வின் பண்ணுறதில்ல ஒலிம்பிக்ஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு மெடல் தான் வரும் அதுவும் சில்வர் இதுதான் வரும் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மெடல் கூட நீங்கள் ஒத்து கவனிச்சிருந்தால் ஒல் நம்ம வந்து ரெஸ்லிங்லேருந்து ஒன்று வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக இப்போ சுஷில் குமார் யோகேஸ்வர் தத் இவங்கெல்லாம் வின் பண்ண மெடல்ஸ் தான் அது அப்போது ரெஸ்லிங்கை நம்ம ஆயிரக்கணக்கான வருஷமாக நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம்னா அட்லீஸ்ட் இதுலேயாவது ஒலிம்பிக் மெடல் வருது அப்போ இது நம்ம ஒத்து கவனிக்கிறோம் அது இல்லாமல் இந்த ரெஸ்லிங்கை யார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த ஏழை எளிய இந்த மக்கள் இந்த வீட்டிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த பிள்ளைகள்லாம் மெயினாக ரெஸ்லிங்கை விரும்பி வராங்க அப்போ இவங்கள நம்ம ஆதரிக்கணும் ஸோ நம்ம இந்தியன் ரெஸ்லிங் ஆதரிச்சால் தான் நாளைக்கு இவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இந்த இந்தியன் ரெஸ்லிங்குள்ளே நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும் அந்த ப்ரோ ரெஸ்லிங் லீக் மாதிரி இன்னும் நிறைய லீக்ஸ் வரும் நாளைக்கு இந்தியாவும் நிறைய ஒலிம்பிக் மெடல்ஸை ரெஸ்லிங்கில் இன்னும் அதிகமாக வின் பண்ணலாம் நாளைக்கு நம்ம கோல்டு மெடல்ஸே இன்னும் அதிகமாக வின் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஈரானுக்கு ஈக்குவலாக மற்ற நாடுகள் ஈக்குவலாக இந்தியாவும் ஒலிம்பிக்ஸில் கோல்டு மெடலை ரெஸ்லிங்லேருந்து வின் பண்ணலாம் அப்போ இதுக்கான ஒரு ஊக்கத்தை யார் தரணும் இந்தியர்களாக நாம் தான் தரணும் அப்போது டபிள்யூ டபிள்யூ இப்போ பாருங்கள் தவறுன்னு நான் சொல்லலை என்டர்டைனிங் ஷோ தான் ஆனால் இந்தியன் ரெஸ்லிங்கை தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஆதரவு பண்ணுங்கள் எடுத்தவொன்னே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்க தான் செய்யும் என்ன மேட்டில் உருள்கிறாங்க ஹட் பண்ணி என்ன விளாடுறாங்க இதில் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டே இல்லைன்னு தோணும் ஆனால் அந்த நுணுக்கங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண நீங்கள் அதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பீங்க அப்போ ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் போரிங்காக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த நுணுக்கங்களை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு கிரேக்கோ ரோமன் ஸ்டைல் ரெஸ்லிங்கும் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரெஸ்லிங்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரெஸ்லிங்கில் காலை யூஸ் பண்ணலாம் அஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் ரெண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் கிரீக்கோ ரோமன் ஸ்டைலில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவர் மாதிரி நுணுக்கங்களை நீங்கள் லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண நீங்கள் உண்மையான ரெஸ்லிங் இதை நீங்கள் விரும்பி பார்ப்பீங்க அப்போ என்னுடைய ஒரு கனிவான அன்பான வேண்டுகோள் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தயவுசெய்து இந்தியாவினுடைய சொந்தமான ஒரு மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் ஃபார்மான இந்த மல்யுத்தம் இந்த ரெஸ்லிங்கை தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஆதரிங்க நன்றி ஜெய் ஹிந்த்